Mayasa Mayasa Ha ina maana unisikii au ni jeuri we Mayasa We Mayasa we una malaria au tupo linakuuma Mayasa usinifiche Mayasa una mimba Ah mama Unajua mimi ni mtu mzima kuliko wewe. Mimi nimeanza kuliona jua kuliko wewe. Na najua kila kitu. Hata kama una mimba ya siku moja. Nikikuangalia tu unajua. Mama ningekuwa nao si ningekuambia tu. Kwa hiyo sasa kama unanificha ukayo kijua mimba itajitokea. Na ole wako. Narudia tena ole wako. Na kama ni mimba sijui baba yako utambebea mbele uko gani. Mzee watu wanavyojitahidi. Yaani ameacha kila kitu kwa ajili ya kukusomesha wewe. Fanya kila tuwezalo. Leo umeenda kulitafuta na kulitafuta. Haya tutakuweka wapi mtoto wewe? Tutaiambia nini jamii yetu inatuzunguka? Sifa zote tunazozimwaga kwa watu, tutawaambia nini sisi? Kama ni mimba, tafuta pa kwenda. Uliona wapi mtoto wa pekee anafanya aibu kama hiyo? Mzee watu hata shati jipya halijui kwa ajili yako. Wewe leo kwenda kumfedhesha namna hiyo? Wallahi sijui atakachokifanya. Sijui wicha kukufanya. Mtoto umemfedhesha babako wewe. Mzee watu anatoka usiku anarudi usiku. Ah, kumbe mimi ni mwandazimu ninavyoongea eh? Yaani wewe unadharau sana wewe. Mayasa. Nimekuzaa peke yako mwanangu. Peke yako. Lakini huridhiki na kila kitu ninachokufanyia mimi. Nikufanyie nini? Nijifanyeje paka ujue mzazi wangu ananipenda. Haya na mabegi unaenda wapi? Sogea hapa. Mimi naongea na wewe kuna kaji manyuma. Unaenda wapi? Mama. Naomba uniombe tu safari yangu ya sasa. Safari ya wapi? Sitaki baba anikute katika hii hali. Babako akikukuta hata kufanya nini? Tayari ushakuwa na mimba. Ni lipi utamficha babako? Unadhani hatojua? Mama acha niende. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Mbona unasikia kelele? Kuna nini? Niambie kuna nini? Muulize mwanao. Kuna nini wewe? Ana mimba mwanao. Mayasa. Kweli una mimba? Jibu Mayasa. Okay, chukua begi lako rudi ndani. Yaani baba Mayasa katika siku nilizokuwa ziki ni leo Mayasa ana mimba kwa vyote hivyo tunavyomfanyia ameenda kulizua la kulizua Ile mesali semayo mwana umleavyo ndivyo akuavyo hatukumlea hivyo mtoto Mayasa mwanangu umeteleza na kutereza sio kuanguka Nilikuwa na ndoto kubwa sana juu yako lakini haikuwa hivyo. Pengine ni mipango ya Mungu. Lakini juu ya kuwa hivyo usijione kuwa umkosaji mkubwa sana huko ndani. Kuwa huru mwanangu. Thamani yako iko pale pale. Wewe ni mtoto wetu. 
kuondoka kwako sikuungi mkono mimi wala hakuungi mkono mama yako kwa sababu kuondoka kwako kutatutia simanzi mimi na mama yako umri huu nilionao nitapata wapi mtoto mwingine kwa huru ndani wewe ni wangu mama yako ni mke wangu na hii nyumba ni ya kwangu kwa hiyo hasikutishe mtu yoyote ehe <laughs> haya <laughs> Mbona unaonekana umekuja kama una sila sila kuna nini? Amna sina sila kaida tu ila ila nataka nikwambie kitu. Nishati na mimba yako. Naomba fanya kitu babangu asingie kwenye aibu. Fanya kila njia. Sawa. Nitafanya lakini unajua kwamba swali ni zito sana. Kwanza familia yangu ishajua kwamba mimi na mimba. Alikadhalika shule pia. Kwa hiyo fanya kila njia. Sasa unafikiri mimi nitafanyaje? Au unataka nifanyeje? Kaa chini fikiri. Mimi nicha kufanya babangu asingie kwenye aibu. Poa, haina noma. Mimi nimekuelewa ila sasa hivi niache kwanza kijiwe nipige pige. Sawa. Jambo lenyewe limekuja ghafla ghafla ila fresh baridi. Tafadhali jitahidi. Fresh. Nimeamua leo nije niwatembelee hapa. Niwaelezeni machache kwa manufaa yenu. Tunasema ni heri nyongeza kuliko kuonja. Hivi hapa mlipo nyinyi. Nani hajui ladha ya karanga za kukaangwa? Nani hajui ladha ya mihogo iwe ya kuchemshwa au ya kukaangwa kwa mafuta? Sasa ina maana hii onja onja ama kuonjeshwa onjeshwa inatia hasara kwenye biashara. Fikiria wewe na karanga zako umenunua kilo mbili. Umekaanga, unapita kutembeza huko. Umefika kama hapa maskani kwa washikaji zako. Huyu akataka kuonja ukampa nne, huyu akataka kuonja ukampa tatu, mpaka ukiwamaliza wote hawa, hujamaliza karibu robo kilo. Ehe, ina maana ni hasara hiyo tayari. Alafu na vijineno vyenu vile hamkawii kusema. Oh, wazee wa hapa wabaya sana. Wana mikopera. Ukifanya biashara hela huioni. Wakati wewe umeonjesha zaidi ya nusu kilo, umenunua kilo moja unusu, umenunua kilo mbili, umebakiwa na kilo moja unusu. Unategemea unafikiri ukimaliza biashara yako, utapata faida uliyotegemea? Sasa vijana wangu, jaribuni kushinda nyoyo zenu. Kuwa na moyo wa imani sana kutaka kuwafurahisha vijana wenzenu mtaua mitaji yenu au biashara zenu Sijui mmenisikia vizuri napenda mnisikie na kunielewa maana kusikia ni kitu kingine na kuelewa jambo lingine 
Nisikie na kunielewa. Tafadhalini kwa manufaa yenu. Nisikilizeni na mnielewe na mtekeleze. Nafikiri mmenipata vizuri. Kwa sababu bila hivyo Oya na kwaje wauni? Oya. Kama kawa? Kama kawa. Oya. Dingi. Sikia basi. Pikipiki yangu imekata wese. Afu mimi niko na waikicho hapo kati. Shilingi elfu kumi ninayo na zaidi ila sikupi. Alafu vijana, mnasikia vijana? Hapa ndipo mnapofeli vijana. Kufanya mambo au biashara bila uelewa au bila kufata biashara inavyotaka. Sasa wewe pikipiki inawezaje kukata wese wakati pikipiki ni chombo chako cha kazi. Haitoki pikipiki kwenda mahali ila imepakia abiria na abiria lazima atoe pesa. Sasa hizo pesa wewe unazitumia kwa njia ipi? Sikia nikwambie mzee. Sasa hivi biashara imekuwa ngumu mzee. Hawa wao ni wenyewe wanajua. Biashara sasa hivi imekuwa tight ile mbaya. Kwa ni sadie wewe fukumi faster baba. Faster baba afu muda unaenda. Sa hiyo biashara itawachaje kuwa ngumu? Wakati wewe mwenyewe unajiweka kama sio ni seme teja au mateja hivyo itabidi upate wateja wa aina yako wewe tu matoke yake ndio unapita tu unazurura zurura tu na mashikaji na nini eh Mimi sina pesa ya kuchezea msaada mkubwa nilofanya ni kukununulia pikipiki na kukupa hela za mtaji za mwanzo mpaka hapa sasa hivi siwezi tena Uwezi pikipiki kaiweke ndani lala haina tabu au sio eh ndivyo hivyo sasa ungeniambia mapema kwa haiwezekani mimi ningekuwa nishasepa sasa hivi hapa oya wauni hakuna mwenye 10000 sasa hivi hapa ah sio nyoa tu na mzee mwenye ajaugeia sio nyoa tunakuwa nao vipi nini sasa na wewe ungea sana nini mmekaa mmeshashiba maneno ya mzee hapo mnakaa mzee sawa sawa kabisa kumbe umeelewa nimewashibisha maneno wameelewa nani atatoa hela yake Ha? Nimewashibisha hao wameshiba, wanaelewa, hawataki kuwa mazuzu kama wewe. Na mwisho wake pikipiki nitaiweka ndani, ukazurure kwa miguu huko. Ehe, shoga mayaso. Mbona sikuli siku hizi sikuoni vipi? Umenikosa shule. Umenipata nyumbani. Sasa mayasa, mpaka nimetoka huko na safari zangu. Nilijua nyumbani nitakukuta. Yaani nilichotaka kujua, kwa nini huji shule? Shule ni tumekumisi wenzio, sio walimu, sio wanafunzi. Na ndio maana nimefunga safari kuja hapa nyumbani. Mayasa, au nataka kuhama mwenzangu? Tuambiane basi, mi mwenzio au shanitenga? Ha? Mayasa. Una mimba? Kwani ajabu? Kanitangazie basi, maana ulipotoka huko Nilijua kabisa hapo umefata umbea. Nilijua tu, nilikusoma sura yako isiyokuwa na haya. Aha, sasa nishafahamu. Kumbe huji shule kwa sababu una mimba. Eh, eh. Mimi mpango haitaki vurugu wala haitaki watu wengi. He, yamekuwa hayo tena. Yamekuwa hayo, alafu nielewi ya. Basi tuongee mambo mengine. Alafu msichana vipi? Umetumwa? Mimi ninaweka mtu, nikiamka. Toka! Mhm, -mm, kama yamekuwa hayo mwanzangu kwa yeye. Ondoka, muangalie vile kiuno chake. Kanikera kama nini? Mhm. Mm eh, 
ndo hivyo baba jambo lenyewe ndo limekuwa hivyo jambo lenyewe liko hivyo liko hivyo walizungumza tu kirais rais waliona ile jambo ni jepesi kabisa kutia mtoto wa shule mimba walichukulia ize tu mwanafunzi ah mwanangu hapo hapo maweni hilo gereza hilo sio maweni mtaa litakuwa ndiyo nyumbani kwako lo japokuwa wanasema mchuma janga hula na wakwao lakini hilo mwanangu utalila peke yako mimi simo sasa baba ukisema hivyo unakosea kwa sababu usiponisaidia wewe atanisaidia nani ndio maana nikakwambia mimi mm -hmm. sio jambo rahisi hivyo ni mwanafunzi yule mwanangu ni mwanafunzi mimi takukusaidia wewe mwanangu ni kuangalia mfumo wako wa maisha ndio maana nikakununulia ile pikipiki ili na wewe uwe bodaboda boda kama wenzako najua unapata pata senti nyingine unatia mfukoni kidogo nyingine unaleta nyumbani tutanunua mboga ndio msaada wangu ule mimi mkubwa sikukununulia pikipiki ili uende ukawatie watoto wa watu mimba hapo ah, bwana mimi sitokubaliana na wewe sijui baba jambo lenyewe limetokea kwa bahati mbaya halafu ni mara moja tu mm, mm, mm. baba alikubaka huyo mama baba wewe nisaidie kwa sababu hata mwenzangu nimeongea naye tumekubaliana yuko tayari ni muoe mwenzako kasema wewe umuoe kwani ah. hayo mmezungumza wawili tu wewe na yeye wazazi wake wanalijua hilo ni yeye tu ndio maana nikakwambia tumwambie mshenga apeleke barua ah mimi msinishirikishe bwana kwenye mshenga mimi simo kabisa wewe kama mmeelewana muoane sijui nini na nini wewe tafuta mshenga wako umpeleke andika barua umpeleke mimi sijihusishi nimekwambia poa ngoja mimi niende kijiweni haya baba nenda huko maskani maana huko ndo kwenye kufundishana kila jambo wamekufundisha hayo sasa wamekufundisha na mengine ya kukusaidia mm. vijana siku hizo wamekuwa wabishi kama nini wakiambiwa oh najua haya
Kwa hiyo umenikimbia? Hapana, mimi kama nimekukimbia. Wewe mwenyewe si unaona nilikuwa namteja pale. Halafu mteja mwenyewe mawenge pale. Ukimwambia subiri dakika mbili tu anachukua boda nyingine. Na huko ndo unakupa kila siku. Hamna, ujue kule leo pila limepita. Ndio maana nimekimbilia huko. Kwa hiyo dakika 0 nitarudi zangu maskani kama kawa. Tuachane nayo. Mimi kilicholeta hapa lile swala la jana. Vipi? Nimekwaje? <laughs> Bona lile swala limekwisha. Eh mwacha utani bwana. Tuongee kitu ambacho kipo serious. Sija kuelewa bado. Unamaanisha nini? Unamaanisha kila kitu kipo sawa. Nimeongea na mzee, mzee kanaambia kila kitu fresh. Wee. Ah. Mzee anatuma mshenga tu kuja kwenu. Ukisikia mlango, ujue ndo mimi. Ah, ina maana huo ni tofauti leo. Nimechangamka changamka, tabasamu kama lote. Ndio maana sikuelewi elewi leo. Kiukweli na shukuru. Hata hivyo, babangu aibu itamkwepa sana. Hata mimi ndo ninachokipigania hicho. Si unajua ninavyokupenda. Vipi? Unajisikiaje? Kidogo siko vizuri. Hujisi kuchoka choka hivi. Kawaida tu. Tuweze tubasi geto. Ha! Wona kichani le. Fasta tu. Subiri daka mbili hafu na kupeleka mwenye nyumbani. Halafu na we na we. <laughs> yani leo hii unanikazia mimi. Unanikazia mimi hivi hivi. Kugeukea huko manake nini? Nina shombo au utaki kuniona au kuna arufu fulani inayokuudhi Yote yawezekana Yote yanawezekana Unataka nikugeukie wewe kuna jipya gani unataka kuniambia Kuna jipya yote ni hayo hayo niliyozoea Yaani ananikera yananiumiza Niache nikae hivi hivi Masikio haya hapa Unachokiongea mimi nakisikia Hizo ni dharau wewe mwanamke Hizo ni dharau Mbona siku zote ukua hivyo Kwani tatizo liko wapi? Uwe mayasa? Unatoka wapi? Nauliza unatoka wapi? Unaona malezi yako? Unaona eh? Yale yote uliwapanda haya ndo mavuno yake. Yaani mtu namuuliza ananiangalia Tena nafanya kuninyari. Ndivyo kweli? Yaani haya maneno unayozungumza kana kwamba huyu mtoto nimemtuma mimi. Wakati anaingia, tupo wote wawili tunamuona. Sasa kwa nini mimi ninavyoongea na Mayasa wewe uyaingilie? Ina maana wewe kumbe umefurahi au wewe umefurahi anavyoingia na kunitazama hivi? Wataka niseme na wewe wasema. Si vurugu hizi. Hayo sio malezi baba Mayasa. Yote umeyataka wewe. Yote anayefanya mayasa kunidharau mimi ni wewe. Yaani light mimi na wewe tungekuwa kitu kimoja. Huyu mtoto asingeleta dharau hizo. Yaani hayo unaoniambia utafikiria huyu mtoto nashinda naye mimi. Baba Mayasa, unajua kwamba ndani kwetu kutakosa maelewano kwa ajili ya mtoto wetu sisi wenyewe? Yaani jamii itatuona sisi kila siku hii nyumba ina ugomvi. Hebu nirekebishe ili jambo. Nirekebishe. Na sivyo. Sijui ataendaje, sijui. Mwanangu vipi? Yaani ni huko kuchanganyikiwa ama huko kuvurugwa? Mzee mimi nishachanganyikiwa. Yaani mimi hapa nimechanganywa. Yaani yaani kiufupi nimevurugwa yani. Kwa sababu mimi nategemea msaada kutoka kwako. Jambo ni zito lile pale. Lakini wewe unyeshi chochote yani. Yaani wala ujali. Wewe unafikiri mimi nitakuwa katika hali gani? Viwili vyachagulika. Kimoja hakichaguliki. Sasa mimi ni kujibu swali lako ama nikupe msaada? Vyote vyote. Haiwezekani. Chagua kimoja. Haya basi haya. Msaada. Ah. Msaada. Kama unataka msaada mwanangu. Mimi nitafanya hivi. Hebu njoo huko. Nashukuru jamani kwa kunikaribisha. Asanteni sana. Kawaida ya mgeni. 
Mimi naitwa Omar. Ndio. Mimi kicho nileta hapa habari kubwa, habari nzuri. Sawa. Kikubwa zaidi nataka kuunganisha udogo. Umekuja kuunganisha udogo vipi? Tunataka kuposa. Nimekuja kuposa. Posa? Msikio wetu mzee, hoa hapa. Wakuposwa ni nani hapa? Baba Mayasa. Hakuna mtu wa kuposwa kweli? Wewe unamjua? Bwana Omar, mwanangu anasoma full stop. Mume wangu, unakataa posa wakati mtoto wa kuolewa tunaye? Yupi? Mayasa. Mayasa kwanza tayari ana mimba. Pia ni mwanafunzi. Hata kama kesha kuwa na mimba. Mimi nasema muda wa kuolewa yeye bado. Ambalo la tatu litakalo kufedheesha ni kwamba ulisema unataka mwanao asome aje kuwa mwanasheria. Sasa utaweka wapi uso wako katika jamii? <laughs> Mimi siangalii watu. Naangalia nitamfanyaje mwanangu baadaye bas. Lakini haya taibika. <laughs> haya. Mayasa. Mayasa mwanangu. Mayasa. Vipi mbona umejinamia? Hamna baba nimechoka tu. Nilikuwa nahisi usingizi. Pole sana mwanangu. Asante. Unajua mwanangu Mayasa. Kutokana na hali uliyokuwa nayo. Hutakiwi huwe na mawazo mawazo. Unatakiwa ule vizuri upumzike vizuri na pia usifanye kazi ngumu. Umesikia mwanangu Mayasa? Nimekuletea matunda haya mwanangu. Asante baba. Basi niwekee pale kwenye friji. Aya, nitayaweka ndani. Aya. Odi Odi ina maana wewe hiyo hodi whisky Jamani mama kwani mama mdogo haijui nyumba au leo ndo amekuwa mgeni sana Wenyewe humu Karibu karibu Shikamo dada marhaba kwema Shikamo marhaba vipi hali Ah mbona mpaka saa hizi uko hapa shule vipi? Ana shule tena huyu mwenzangu. Alivotufedhesha. Haya kulikoni, ametufedhesha kweli huyu. Ana mimba huyu. He? Eh. Huyu Mayasa. Huyu huyu. Ha! Mayasa, mwanangu Mayasa. Haibu gani hiyo unatutia mtaani hapa? He? Mtoto kaibeba dunia juu ya kichwa anahangaika nayo. Mtoto wa Kiislamu, mtoto mzuri dada, kashindwa kujisiri kujihifadhi. Akakaa kapata mume mumewe. Tukaja tukamfanyia shughuli mama zake tukajimwaga mwaga, tukatoa meji zawadi. Mtoto katuangaza, katutia idhara. Si idhara hii dada. Si idhara alotupa mtoto huyu. Mtoto tutafutia nini huyu? Dada, na watu hapa mtaani walivotukalia vibaya. Mtaa huu ulivyokuwa na hasadi. Na wenyewe tukikaa tunavojitamba. Mtoto wetu kafika form 4. Tuna uhakika wa 6 na chuo. Tule matunda ya mtoto wetu. Leo hii aibu hizi inakuwaje dada? Ah, ndo hivyo tena. Eh! Simtiani huyu dada katutia mtoto huyu. Unajua anawashangaa sana nyi wanawake. Anayenisomesha. Anayenivisha. Anayenilisha. Na anayenihudumia. 
hasemi chochote lakini nashangaa nyinyi tu mnapiga kelele mna nini nyo wanawake dada naona disco limeingia masai na kama kitumbua kimeingia mchanga mimi kikao hicho kinifai tena maana kikao ni watu na watu ndio sisi kikao hichi sikiwezi mwanao kawa jeuli mwanao kawa mbogo anajua kunijibu mimi usiku hizi kwa sababu na yeye anaingia chooni anajua kuoga anajua kuoga siku hizi huyu anajua kunao siku hizi eh ananijibu majibu kama haya mbele yangu eh ina maana mimi napiga kelele hapa sina ndio uliongea eh dada nakuacha na mwanao dada nakuacha na nyumba yako kwa heli dada yangu wala usiondoke nenda bwana e eh. unatupigia kelele tu Baba Mayasa. Naam. Yaani ninachotaka kukwambia leo. Naomba niongezee freeza nyingine. Kwa sababu hii biashara naona imekuwa nzuri. Kwa sababu nimepata sehemu ya kupeleka mpaka ndio mbili. Kwa hiyo nikaona ni bora tukaongezea freeza nyingine ili tu supply kwa wingi. Kwani hizo pisi zako wewe wapeleka wapi? Kama biashara imeongezeka, ni kununua tu freeza sio mpaka nikuongezee mimi. Haitoshi baba Mayasa, ingetosha mimi si ningenunua. Ongeniambia niongeze hela. Hata ukitoa zote, wewe si ndio baba mwenye nyumba? Una hasara gani? Basi haina shida. Midamu unazo ni za kuongeza tu. Nitakuongeza. Halafu mume wangu baba Mayasa, kuna kitu kinanikera sana. Naomba tukizungumze leo. Mama Mayasa, ukishaniona nimetulia tu, nimepumzika. Ulete hili, ulete hili, ulete hili. Somesha niambia tu habari za freezer. Na mimi nimekukubalia. Hutaki hata nipumzike kidogo bwana? Mimi natoka kazini. Nipumzishe roho yangu. Nisipongea na wewe, nitaongea na nani? Nimeona tumekaa, tumetulia, niongea yote yanayonisibu. La freeza ndiyo. Ila na hili lingine, lakini unapaswa kunisikiliza na hiki nini ninachotaka kukiongea. Na kuomba mume wangu. Hebu kana mwanao Mayasa. Umueleze sababu adabu zake zote siku hizi hazipo kwangu. Umkanye. Arudi kama zamani. Ananikwaza sana Mayasa. Mayasa ni mtoto wa kike. Na wewe umama yake. Kama Mayasa ana tabia mbaya, basi ujue kachukua kwako. Wewe ndio uneshinda na Mayasa. Akirudi shule, asubuhi mpaka jioni, wewe na Mayasa Haya mimi naingia kwa muda. Nitaweza kweli kumrekebisha Mayasa. Sasa mtoto ni wetu sote. Nimemkanya hanisikii. Nimwambie nani sasa? Inastahili wewe umuulize. Umwambie kwa nini mama yako analalamika? Kwa hiyo kiniuliza tufanye nini? Unataka mambo yetu ya ndani tu yatoe nje? Sio tuwarekebishe humumu ndani. Ah, basi nitamwambia. Tao mume wangu. Maana mtoto anataka kunipanda kichwani. Hayo ndio maneno ya kuongea mume wangu. Hai, nikakuletea chai ama juisi? Hapana. Sihitaji chochote sasa hivi. Ungekunywa juisi, ipo nzuri tu nimekuwekea. Hapana. Sawa, haina shida. Haina shida. Yaani sijui kwa nini mpaka sasa hivi hujaweza kufanya chochote. Ah, Unamaanisha nini? Mbona mimi nimefanya kila kitu? Umefanya nini? Wewe sio mwanaume sahihi kwangu. Hivi umeshindwa kweli kuficha aibu ya babangu na kuniokoa mimi hapa nilipo. Utaweza kuniokoa kweli katikati ya msitu wenye simba wakali. Unajua unakosea unavyosema hivyo. Light mgejua nilivyopambania hili swala hadi kufikia hapa. Usinge sema hivi. Sikuelewi. Kama tatizo lipo kwenu kwa sababu barua sisi tulishaleta. Mshenga kaja, kakataliwa. Sasa sasa kosa litakuwa kwangu tena. Kakataliwa kivipi jamani? Yaani nahisi kama vile unanichanganya. Yaani litumbo lilokuwa nalo, huu mzigo. Adhabu tosha. Sasa usipani kibasi kwanza ili swala linakukaa tukalizungumza tikaisha sawa Naomba uniache maana naona kama unanizunguka bila mwenye kujijua Nisikilize Nisikilize basi kwanza Nisikilize basi
Sasa unaenda huko wapi tena? Sasa unanikasirikia mimi wakati jambo lenyewe anaikataa ni baba wako jamani. Mbona hivyo jamani? Bwana mnanyima haki zangu za msingi na mimi pia ni mtu. Ah! Njoo basi tuzungumze. Sasa umeamua kuondoa. Ah! Sijui ni nini. Ningia kwa mwenyewe ndio mwenye matatizo. Ningia kwa mwenyewe ndio 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 ndio. Afia na lungumu huyu kama rangi yake ilivyo yani. Sasa unashindwa kuelewa, unashindwa kuelewa kitu gani hapa. Paka sasa hivi hapa kwa mwenzangu tumbo lishaanza kutokeza tumbo lishaanza kuwa kubwa hicho ndo kitu mimi ninahofia ndo maana nilikuwa nakuuliza baba vipi hili swala unalifanyaje mbona kimya ukweli ni kwamba nimejaribu plan A lakini bahati mbaya imefail ila sasa naumiza kichwa nataka nifuate plan B kitu ambacho nina hakika tutafanikisha swala lako unajua nini baba yule mtoto kwao babaki ni maarufu watu wote mtani wanamjua sasa ni mtu mwenye wazifa wazifa fulani hivi sasa hicho ndo ninachokihofia sasa ndo maana unaona nakupeleka moto moto speed speed ili tulikamilishe hili swala nimekwambia sasa hivi nipo kwenye plan B inaonekana we fikiri mimi huniamini au ah mna baba mimi nakuamini nakuamini Alafu ili swala la kwamba yule mzee anafahamika kule kwao na nini? Waacha kufahamika na watu wengine. Hata mimi nafahamu vizuri sana yule jamaa. Umeona sasa baba? Umeona sasa baba? Umeona kitu? Kumbe hata wewe unamfahamu. Kwa hiyo sasa hili jambo litaenda haraka. Mimi najua na kwa mini baba. Ninamfahamu, lakini mwanangu sheria nayo ni msumeni. Sawa baba. Acha mimi niwai kijiweni, ni mwai mteja mara moja. Sawa. Baadaye basi. Okay, lakini sasa mwanangu usianze kuzumbua mengine tena huko. Jali baba. Acha waje tu, utalea wewe si ndo babu. Mtoto ana akili nini? Eti nitalea tu, nitalea tu. Haya. Mwanangu Mayasa Usisikitike wala usisononeke Haya mama mbona ya kawaida tu na mimi nipo hapa Mwanangu nitakulinda sana usiwe na wasiwasi mwanangu Umenielewa mwanangu Baba mimi sikutaka hii aibu ikukumbe mi nilitaka niwe na kwangu na mme wangu Nikajifungulie kwangu wewe hujaijua maana yangu lakini ungelijua maana yangu mwanangu usingelisema hivyo. Ngoja hai yapite. Mimi muda ukifika tu mtakuruhusu mwanangu wala usiwe na wasiwasi. Jamani. Mnacheza sinema gani hapo? Kitu gani mnafanya hapo na mwanao? Kuna tatizo gani? Tatizo lipo. Wewe ni kumpakata msichana mkubwa namna hiyo mapajani? Mtoto mkubwa huyo anajua wanaume. Wewe unampakata mapajani? Mfano aingie mgeni akuta katika pahali hiyo ataondoka na picha gani eh au tuko wawili ndani siku hizi huyu mtoto hivi alivyo anatakiwa aliwaze huyu wewe ndo kumliwaza wewe ndo kumliwaza mtoto wako hapa na hisi ndani siko peke yangu tuko wawili mama kwa lili pofikia sitaki tena ugomvi sitaki tena ukosea hapo ushanikosea tayari wewe kupaka tu na babako mapajani Msichana mkubwa mpaka mimba ushatuletea. Leo kuja kupaka tu na babako. Ndio maana. Ukija hapa umebeba kipase cha mayasa. 
ukikuja huku na ukwaju wa mayasa mara chokleti mayasa maziwa mayasa mimi tagia umenioa na nkawa ndoa yetu bado ni mbichi hujawahi kunifanyia vitu kama unavyofanyia mayasa lo babu wewe hapa kuna kitu na mimi nitadili na nyinyi mpaka nikijua hicho kitu nitakijua Mbona haya hivyo kulikoni? Ha, mdogo wangu, tena nashukuru sana kukutana hapa. Mdogo wangu, maghadhabu yamenipanda. Huku nyumbani hata hapa Kaliki. Hebu subiri kwa dada yangu, nataka upunguze pressure na hiyo BP yote sikutoke. Utulie tu, unieleze habari zenye kueleweka na kueleweka. Sio unaeleza kama pressure pressure sito kuelewa. Nataka utulie unieleze ni kuelewa. Eti mimi niko ndani, natoka namkuta shemeji yako na mayasa wamepakatana. Tena huku wananongonezana. Nilivotokea tu eti OWS. Anamliwaza kitu gani? Mtoto kashamkuwa mkubwa na mimba katuletea. Anamliwaza kitu gani? Uwe kama mpelelezi wangu. Tuwachunguze, tuwabaini, tuwakamatishe kabisa tujue kwamba wanafanya nini. Dada, siko kupakatana huko. Siko kuliwaza na huko. Mpaka hapo kashakwambia anamliwaza. Na wewe mwenyewe umeona kabisa umepakatana. Bali unataka ushahidi gani kusikia dada yangu? Hapo kutokuwa kuna kitu kinaendelea. Unafanya wewe mpumbavu wenzio ndio wajanja. Wanapakatana, wanaliwazana. Hapo kutoka kuna kitu kinaendelea. Baina ya mtu na baba yake unafichwa wewe. Kwa hiyo nataka kuniambiaje? Mimi kuja nyumbani kwako, kuja kukaa pale kwako sitoweza. Umenielewa vizuri? Sitoweza kuja kukaa nyumbani kwako eti kukaa nyumbani kwako nije kukuchunguzia kukupelelezea. Na ukiwa wewe mwenyewe vitu vingine umeviona. Na mimi nikichunguza, nikipeleleza, nikivijua, sitoweza kufika. Nitakwambia. Sasa kinachofuata unajua nini hapo? Ni kuua. Maana itakuwa na mimi tayari ni muuaji. Umenielewa hapo? Mimi sitaki nyumbani kwako dada yangu kumwagike damu. Mimi ninachotaka ni maelewano ikiwezekana dada yangu nyumbani kwako kupatikane suluhu. Umgu hapa na mguu wako na mguu wangu. Twende huko huko tutajua kama yule mtu na hara yake au mtu na baba yake. Twende. Shemeji hali aliyokuwa nayo Mayasa anahitaji msaada. Ndio. Na hakuna msaada. Msaada wa Mayasa ni mama yake. Leo hii shemeji Mayasa anamjibu mama yake anavyotaka. Anamjibu jeuli anamjibu fedhuri. Hivi unategemea Mayasa akipata na shida hapa nani atamsaidia? Mayasa itafikia kipindi inabidi ajifungue. Mayasa pindi atakuja kujifungua. Anahitaji msaada Mayasa. Anahitaji kukandwa Mayasa. Anahitaji kuoshwa mtoto Mayasa. Umenelewa vizuri? Anahitaji kufuliwa Mayasa. Yule hajawahi kuzaa tama hii? Ina maana hajui jinsi ya kukaa na mtoto. Ina maana lazima mama atakaa pale kumsaidia yule mtoto kumuosha na vitu vingine vyote. Leo hii Mayasa anamjibu mama yake ujeuli na ufedhuri hali kama hii. Dangu akisema haya mimi nakuachia wewe na mwanao. Wewe si ndio unamdekeza mwanao? Mwanao huu mimi kweli. Unategemea Mayasa atakapokuwa katika ile hali. Wewe utaweza kumkanda maji Mayasa. Sasa basi utakapomuona mwanao anamjibu dharau mama yake. Basi simama kama baba. Shemeji, umeongea sana na hayo uliongea kweli tupu. Na vile ukiongea kama na yaona. Mimi Mayasa nitaongea naye, nitamrekebisha. Mwenyezi Mungu akitujalia arekebishike. Mayasa. Kama ninachokifikiria ni kweli, basi utalaaniwa na viumbe vyote duniani. Kwa sababu mimi ni mama yako. Mama, kama hicho kitu unachonihisi ni cha kipuuzi, basi olana na viumbe vyote haitonipata. Na kamwe mimi sipo huko. Wewe? Ha! Mama wananipiga mimi. Sikubali, nasema sikubali. Wewe nitakumeza wewe. Nitakumeza wewe mtoto. Ni uwe. Ni uwe sasa ni uwe. Ni uwe. Mbona magombana? Eh, dada, dada, jamani, dada. Mimi wagombana wewe na mama yako wewe. Utapata lama wewe. Usigombane na mama yako, ni lana kubwa hii. Ah. Mnataka mniue. Huawi. Usigombane na mama yako ni vibaya. Ukigombana na mama yako utapata lana. Kwa hiyo baba sasa hivi upo upande wa mama. Mimi naangalia haki siko upande wa mama yako. Tabu kweli. 
Hana adabu huyu mtoto huyu. Hana adabu kabisa. Anataka kupigana na mimi. Shemeji ni hilo hilo nimetoka kukuambia sasa hivi. Kweli. Nimeamini uliokuwa na yanena. Hayo ndio. Wewe wapi? Mezidi sana nyie. Kila siku mimi mayasa 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 mnanifikiria vibaya mie tu. Wangapi wamepata mimba nje? Wangapi wamepata mimba na wanaishi vizuri na wazazi wao? Kwani mimi nimependa hivyo? Si bahati mbaya tu imetokea. Hamna zani hamna mtu asiyekuwa rais ya huu duniani eh? Mimi pia na hisia, mimi pia ni mja. Kwa nini mnakuwa hivyo? Kwa nini mnakosa hisia? Au mimi sio mtoto wenu? Niambieni tu nijue. Au jinsi wazazi wangu? Eh? Tu wazazi wako. Sasa kwa nini mama ananifikiria vibaya? Mimi kama mke mwenzie, mimi kukuegemea wewe ni vibaya, eh? Wewe ni baba yangu. Kwa nini anakosa kunionyesha mimi upendo kama mwanae? Basi rudi ndani. Mezidi sana nyie. Niachilie tu mimi niondoke. Mama yangu, mama mzazi, usiondoke. Na kupenda mwanangu. Mambo mengi nitakufanyia mwanangu. Mwanangu, rudi ndani mwanangu. Usiondoke. Bwana mimi naona kama unanichanganya tu. Niache mimi niondoke. Usiondoke mwanangu. Wacha asira, asira asara. Mimi nipo kwako. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Rudi ndani eh. Nenda kapumzike mama. Mama, uji wangu mimi nimekuja kwamba kufuatilia ile swala, kwamba mmekaa na mzee, mmejadili, mmefikia wapi? Kwa kweli tulishakaa, lakini baba ni mgumu sana kuelewa. Yaani kila ninavyoendelea kuongea naye, naona bado ni ngumu. Lakini nitaendelea kumshawishi. Kwa sababu hili jambo ni la heri. Lakini mwenzangu bado anaonekana ni mgumu sana. Lakini bado nitaendelea kumshawishi. Sawa mama. Jitahidi. Sawa babangu, tuko pamoja. Ngoja nikuitie. Baba Mayasa? Baba Mayasa? Ah, kuna mgeni huko. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nzuri kwema. Huyu ndo mgeni ulionitia? Ndio. Mimi sitaki mwanangu aolewe. Vinginevyo nitafunga mtu kwa nini mzee tu mimi mwanangu asoma tafadhali mzee tusikie maswali kupeka polisi ya nini sina mjadala na mtu mambo ndo kama hivyo mwanangu ndio mama unajua mzazi lazima awe na hasira unajua katumia pesa nyingi sana kumsomesha hata kama ingekuwa ni wewe mabangu lazima ungekasirika hawezi kukubali tu haraka haraka maana moyo unamuuma kwa sababu ya hili tedo alofanya mwanaye ila mimi nitazidi kumshawishi sawa mama asante nimefurahi sana kwa kuitikia wito wangu niliyokutumia Bwana mtepa si wewe tu aliyefurahi. Mimi pia nimefurahi sana. Kwa sababu watu wazima sisi ndio tukikutana huwa tunajenga mambo. Swa dakta. Ndio wazima ama watu wakubwa ama wakongwe. Waswahili husema lisilokongwa haliendi. Kwa hiyo Tunaenda kuyajenga. Sawa sawa kabisa. Sawa. Sasa katika safari hii mm. ilikuwa na mwenzetu mmoja pia awepo ashiriki ambaye ni shemeji yako. Mjomba wa yule mwanao. Yule bwana mnafahamiana? Tena vizuri sana. Du, lakini hanishindi mimi na wewe. Ah, wewe bwana tunafahamiana tena kitambo zaidi. Ndiyo. kushinda yeye shemeji yako. Ah, wewe bwana toka wakati ule tuko bandari pamoja. Ndio. Mambo mingi unakumbuka. Wakati nacheza mpira Manchukid. Manchuki, naam. Unapiga kuna alafu nakwenda kufunga mwenyewe. Iki e, kichwa sijui kulikuwa cha namna gani. Maana nilikuwa nikipiga kichwa Abdalaluo mwanafunzi. Nikiweka ndoo mwanangu. Wavu. <laughs> Alo tumekumbuka mambo ya siku nyingi sana. Sana umenifurahisha leo mimi wewe. 
sasa kama tulivyozungumza bwana tunapokutana tunapokutana ni lazima tutajenga mimi nilituma mshenga kwako akaleta barua lakini majibu ya ile barua hayakuwa mazuri nikaona kwa nini iwe hivyo wakati mzee mwenzangu rafiki yangu mkongwe mwenzangu tunaelewana ni afadhali ni muombe ni muinasi tuyajenge jambo lenyewe lilikuwa kuhusu binti yako maana ile hali aliyokuwa nayo ni mwanangu mimi ndiye aliyefanya awe vile nikimaanisha ule ujauzito ni mwanangu ndiye aliyemtia. Bwana Mtepa. Naam. Una maana mwanao ndio aliyemjaza mwanangu mimba. Ni hivyo ndugu yangu. Bwana Mtepa. Kisu kimefika mfupani. Ukimaanisha kwamba hilo limekwisha, halina matatizo tena. Si ndio? Naogopa nikija kuongea atakisha ukaja kunitoa thamani. Ah, hatujamaliza lakini mazungumzo. Mzee mwanangu. He. Sasa kumbe alitaka nimwambie nini? Hayo mambo ya disco anayozungumza. Mzee wangu shikamao. Mara baada gani? Namshukuru Mungu sijui wewe. Ah, nashukuru. Mzee vipi nini tatizo unaona unakuja unajisonya unarusha mikono huku na huku unayumba kuna tatizo zote lotokea mzee wangu? Si huyu binti yangu. Mimi nimemleta kliniki mimi mwenyewe. Lakini madhumuni hajifungue mtoto wa kiume. Kaja kajifungua mtoto wa kike. Kaniangusha kabisa huyu mwanangu. Nilitaka anizalie dume, dume la mbegu. Ona sasa amekuja kujifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo mzee hiyo ndio sababu inakufanya njia nzima urushe mikono ukasirike. Ndio. Baba yangu, unakosea sana mzee wangu. Cha kwanza, ulipaswa kumshukuru Mungu kwa mtoto kuzaliwa salama. Hiyo pekee. Nguzo kubwa ambayo wewe ulitakiwa usimame nalo katika kumshukuru Mungu, hilo la kwanza. Lakini la pili, labda umesahau mzee wangu kutoka mtoto wa kike, mwenye jinsia ya kike ama ya kiume, anayepanga ni Mungu. Unaweza kweli ukaitaji mtoto wa kiume atike kuwa shababi, atike kuwa kiongozi wa familia, atike iongoza familia vyema. Lakini akakosa kizazi cha kuzalisha wengine katika familia. Ninaweza nikawa tatizo huyu wa kike aliyokuepo unaweza ukakuta huyu huyu akawa kiongozi bora katika familia huyu huyu akaja kujaza ukoo katika familia yote yanawezekana pole sana mzee wangu hiyo yote ni mipango ya Mungu maneno yako ya busara siyahitaji mimi haja yangu nilikuwa nataka mtoto wa kiume huyu mtoto wa kiume iwe kete yangu ya mwisho nenda zangu